வணக்கம் வெல்கம் டு சித்ராராமன் மல்டி சேனல் இந்த பதிவை காண்கிற அனைவருக்கும் இன்றைய நாள் இணைய நாளாக அமையட்டும் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா லன்ச் பிளான் தான் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து வெண்டக்காய் காரக்குழம்பும் பீன்ஸ் ஊசிலையும் பண்ணுறேன் பாவக்காய் வறுவலும் சாதமும் ஆல்ரெடி வடித்து வச்சிட்டோம் சாதம் வடிச்சிட்டேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பீன்ஸ் ஊசிலையும் வெண்டக்காய் காரக்குழம்பு வைக்க போகிறோம் டக்குன்னு எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல வெண்டைக்காயை நல்ல எல்லாமே நல்லெண்ணெய் தான் சேர்க்க போகிறேன் இந்த பக்கம் மண் சட்டி போட்டிருக்கிறேன் காரக்குழம்புக்கு இது நான் ஸ்டிக்கில் பீன்ஸ் உசிலி பண்ணிடலாம் அதுக்கு முதல்ல பீன்ஸ் உசிலிக்கு பார்த்திங்கன்னா முதல்ல பீன்ஸு கடாயில் சேர்த்துக்கோம் ஒரு நூற்றம்பது பீன்ஸை நான் அறிஞ்சு வச்சுருக்கேன் பொடியாக அதை சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் உப்பும் சேர்த்து வேக வச்சு எடுத்துப்போம் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கடலைப்பருப்பு ஒரு கை அளவுக்கு அள்ளி ஊற போட்டு வச்சுருக்கிறேன் ஒரு மணி நேரம் முன்னாடியே ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் மூணு காஞ்ச மிளகாய் அது காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெந்துடும் பீன்ஸு கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் இதுக்கு தேவையான உப்பு இதிலே சேர்த்துருங்க இது வெந்துட்டே இருக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம இங்கே வெண்டைக்காய் வதக்கிக்கலாம் கொஞ்சம் கடாயில் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் இந்த வெண்டைக்காய் நூற்றம்பது கிராம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த சைஸு கட் பண்ணிக்கோங்க அதை முதல்ல நல்லா வழவழப்பு போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கணும் இந்த வெண்டைக்காய் நல்லா சிம்லேயே வச்சுருக்கேன் நல்லா சுருங்கி வரணும் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த கடலைப்பருப்பு ஊறிடுச்சு இதை அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் பீன்ஸ் உசிலிக்கு அரைச்சிக்கலாம் இடையில் இப்போ இதில் நம்ம ஒரு காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி இல்லாமல் போட்டுக்கணும் இது ட்ரையாக தான் அரைக்கணும் ஒரு வேளை நம்ம இதை ஊற வைக்க மறந்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு விசில் விட்டு கூட எடுத்துக்கலாம் ஒரு ரெண்டு விசில் கடலைப்பருப்பு ஓரளவுக்கு குழையிற அளவுக்கு வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நைஸாக அரைக்கக்கூடாது போர்ஸாக அரைச்சிக்கணும் சரிங்களா ஏற்கனவே பீன்ஸில் உப்பு போட்டிருக்கோம் இந்த கலவைக்கு மட்டும் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக ஜீரகம் நீங்கள் சோம்பு சேர்க்குறவங்களா இருந்தால் சோம்பு கூட சேர்த்துக்கலாம் ஜீரகம் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை ஒரே ஒரு சுற்றி சுற்றி அள்ளிட்டு வந்துடலாம் இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்தாச்சு பீன்ஸும் வெந்துருச்சு இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வடிகட்டிடலாம் தண்ணி இல்லாமல் வடிகட்டிக்கலாம் அதுக்கு இடையில் வெண்டைக்காயும் நல்லா வதங்கிடுச்சு கொல கொழப்பு போயிடுச்சு இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க நல்ல மூணு குளிக்கரண்டி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் கடுகு வெந்தயம் ஒரு ஸ்பூனு கொஞ்சம் ஜீரகம் ஒரு பத்து மிளகு இதில் கருவேப்பில் ஒரு கை வெங்காயம் பத்து பூண்டு பல் வெங்காயம் வதங்கணும்னு ரெண்டு தக்காளி அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் இதே சேர்த்துருங்க கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க வெங்காயம் ஈஸியாக வதங்கிடும் வெங்காயம் தக்காளி அது நல்ல நைஸாக பேஸ்ட் வர மா பேஸ்ட் மாதிரி ஆகணும் அது வரைக்கும் வதக்கிக்கிங்க ஏற்கனவே நம்ம குழம்பு மிளகாய் தூள் மூணு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அதை இதிலே சேர்த்துக்கலாம் இது 
கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் உங்கள் அளவுக்கு புளி ஊற வச்சு கரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் இந்த பொடி கருகாமல் இருக்கிறது கொஞ்சமாக விட்டுக்கலாம் நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு வதங்கினதுக்கப்புறம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக இப்போ இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான உப்பை சேர்த்துருங்க இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அப்படியே கொதிக்கட்டும் தேவையான உப்பு சேர்த்துருங்க வதக்கி வச்ச வெண்டைக்காய் இதிலே போட்டுடலாம் இப்போ இது எல்லாம் சேர்ந்து கொதிக்கட்டும் இப்போ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கட்டும் அப்படியே மூடி போட்டு வச்சிடலாம் அதுக்குள்ளே நம்ம இந்த பக்கம் உசிலி ரெடி பண்ணிடலாம் ஒரு கடாய் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் சூடேறிடுச்சு கடுகு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் கடுகு உளுந்தம்பருப்பு காஞ்ச மிளகாய் ரெண்டு போட்டுக்குங்க கொஞ்சம் பெருங்காய் பொடி பெருங்காயம் ரொம்ப சேர்த்துக்குங்க இப்போ இந்த கொரோனா டைமில் நமக்கு பெருங்காயம் எதிர்ப்பு சக்தியே கொடுக்கும் கருவேப்பில் வெங்காயம் இந்த அரைச்சி வச்ச விழுத இதில் சேர்த்துடலாம் நம்ம இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த பக்கம் இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புளி தண்ணியை சேர்த்துக்கலாம் திரும்ப ஒரு பத்து நிமிஷம் அப்படியே கொதிக்கணும் இது கொதி வந்தோடனே சிம்மில் வச்சுருங்க அப்படியே ஒரு பத்து நிமிஷம் கொதி வந்தால் காரக்குழம்பு ரெடி ஆகிடும் மேலே கொத்தமல்லி தளத்துக்குனா முடிஞ்சுது இந்த பக்கம் மூடி வச்சுட்டேன் நல்லா கொதி வந்துருச்சு இப்போ நம்ம சிம்மில் வச்சிடலாம் அதை சிம்மில் வச்சுட்டு இந்த பக்கம் உசிலி ரெடி ஆகிடும் இது நீங்கள் இதுக்கு கடல பருப்பு வேணாம்னு நினச்சா தோரம் பருப்பு கூட சேர்த்துக்கலாம் ரேஷனில் கிடக்கிற தோரம் பருப்பு கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சு அரைச்சா உசிலி ரெடி இப்போ நம்ம வேக வச்ச இந்த இது கொஞ்சம் பச்சை வாசனை போயிடுச்சு நல்லா வதக்கியாச்சு பாருங்கள் நல்லா தெரியும் நிறைய இருந்ததுன்னா நம்ம இட்லி தட்டில் அரைச்சி அரைச்சிட்டு இட்லி தட்டில் வேக வச்சு எடுத்துக்கணும் கொஞ்சமாக இருந்தால் நம்ம இப்படியே செஞ்சிடலாம் இப்போ வேக வச்சு இந்த பீன்ஸு இதில் சேர்த்துடலாம் இது பீன்ஸு மட்டும்தான் இல்லைங்க இது கூட புடலங்காய் சேர்த்து செய்யலாம் புடலங்காய் உசிலி செய்யலாம் கொத்தவரங்காய் உசிலி பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் பீன்ஸ் ஒரு டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் அதுவும் காரக்குழம்பு கூடவும் சாம்பார் கூட அட்டகாசமான காம்பினேஷனாக இருக்கும் செஞ்சு பாருங்கள் நீங்களும் பாருங்கள் பார்க்கவே கலர்ஃபுல்லாக இருக்கும் காரை வந்து அவங்க வீடு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்த்துக்கங்க இது மேலே கடைசியாக தேங்காய் வேணால் சேர்த்துக்கலாம் நான் இன்றைக்கி தேங்காய் சேர்க்கலை உங்களுக்கு தேவைன்னா தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் தூதி இறக்கலாம் வெங்காயம் கூட ஆப்ஷன் தான் தேவைன்னா சேர்த்துக்கலாம் விருத நாளாக இருந்தால் நம்ம வெங்காயம் சேர்க்காம கூட செஞ்சுக்கலாம் காரக்குழம்பு கொதிக்கணும் இன்னொரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிக்கணும் அது குழம்பு கொதிச்சு பாருங்க இந்த ஸ்டேஜில் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் இது ஆப்ஷன் தாங்க கொஞ்சோண்டு நாட்டு சக்கரை சேர்க்குறேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் சேர்த்துக்குங்க இல்லைன்னா விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மல்லித்தலை இதுலேயும் அதுலேயும் கொஞ்சம் மல்லித்தலை தூவி விட்டுடலாம் பீன்ஸ் உசிலிக்கும் குழம்புக்கும் 
அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் சுவையான வெண்டக்காய் காரக்குழம்பு வித் பீன்ஸ் உசிலியோடு இன்றைக்கி எங்களுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் வேறு ஒரு நல்ல ரெசிபியில் சந்திக்கும் வரை நன்றி கூறி விடைபெறுவது சித்ராராமன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் ஃபுல் வீடியோ